கடுப்பாயிருவேன் அது இல்லாமல் என்ன ப்ராசஸ்ன்னு மட்டும் பார்த்து சொல்லுங்கள் ப்ளீஸ் செக் பண்ணுங்கள் சார் இந்த ரெக்கார்ட் அட்வைஸ் மாதிரி டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ்ன்றதை மட்டும் தயவு பண்ணி திருப்பி திருப்பி சொல்லாதீங்க ஏன்னா கிட்டத்தட்ட ஃபோர் டேஸ் ஆகுது இது லேண்ட்லைன் நம்பர் சொல்ல கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கோங்க சார் ஜீரோ டபுள் ஃபோர் ஃபோர் எயிட் ஃபைவ் எயிட் ஜீரோ நைன் ஜீரோ எயிட் சார் ஓகே அக்கௌண்ட் ஹோல்டர் நேம் கிருஷ்ணா சுவாமி சார் ஓகே கம்ப்ளைண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பன்ல தான் சார் இருக்கு எவ்வளவு நேரம் நானும் வைக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனையே இல்லை ஒன் டே கூட வெயிட் பண்ணுவேன் நான் இன்னைக்கு ஏன்னா எனக்கு அவ்வளோ எமர்ஜென்சி அவ்வளோ எக்ஸ்ட்ரீம் நான் டென்ஷனில் இருக்கேன் ஃபோர் டேஸ் வந்து நீங்கள் எஸ்கலேட் பண்ணுறேன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் என்ன விளையாடிட்டு இருக்கீங்களா இல்லை நான் வெயிட் பண்ணுறேன் ஒன்றும் பிரச்சனையே இல்லை நீங்கள் போய் இது பண்ணுங்கள் நோ ப்ராப்ளம் I'm not going to 
என்னா <laughs> என்ன பிரச்சனை ஏன் சொல்ல மாட்டேன்றீங்க ஏன் ரெக்கார்ட் அட்வைஸ் மாதிரியே எல்லாரும் ஒரே மாதிரியே பேசிட்டு இருக்கீங்கன்னு தான் புரியல இல்ல நீங்க ஓல்டர்ல வச்சுட்டு பண்ணுங்க அப்படியெல்லாம் ஒன்னும் டெக்னிக்கல் தெரியாத ஆள்லாம் கிடையாதுங்க நாங்க ஓகேவா இல்லைன்னா உங்க இன்ஜினியர் நேற்று வந்த இன்ஜினியர் நம்பர் நான் தரேன் நம்பர் நோட் பண்ணிட்டு நீங்க அவங்களுக்கு கால் பண்ணி என்ன பிரச்சனைன்னு கேட்டு எனக்கு இது பண்ணுங்க எனக்கு இப்ப நீங்க வந்து இன்ஃபார்ம் பண்ணல அப்படின்னா நான் கண்டிப்பா கட் பண்ண மாட்டேன் நீங்களும் பேசுறதே திருப்பி திருப்பி பேசுங்க நானும் பேசுறதே திருப்பி திருப்பி பேசிட்டு இருக்கேன் நான் வந்து எங்க நான் நாலு நாளைக்கு முன்னாடி சொல்றேன் நான் வந்து எனக்கு நெட் கனெக்ஷன் கொடுத்தது வந்து நான் பொழுதுபோக்குக்காக வந்து நான் வந்து ப்ரோக்ராம் பார்க்கறதுக்காக நான் கொடுக்கல நான் வந்து மீடியாவில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன் எனக்கு அந்தந்த டைமுக்கு வந்து ஒரு ஒரு விஷயங்கள் வந்து நான் அப்லோட் பண்ணி ஆகணும் நான் ஐபிஎல் ஃபைனலுக்காக நான் கிட்டத்தட்ட பதினஞ்சு இருபது நாளுக்கு மேலே நான் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஒர்க் பண்ணிட்டு அன்னைக்கு வந்து அப்லோட் பண்ணுறதுக்காக பார்த்தா நெட் கனெக்ஷன் மத்தியானமே கட்டு என்னோட இந்த இருபது இருபத்தஞ்சு நாள் நான் டீம் வச்சு ஒர்க் பண்ணது எல்லாமே நாசி ஆச்சு எனக்கு ஒன்றுமே இல்லை ஒரு அதாவது ஒரு ஒன் டே லேட் ஆச்சுன்னா நூறுரூவா ஃபைன் போடுறீங்க நூறுரூவா ஃபைன்னா என்ன தெரியுமா மீட்டர் வெட்டி ஒரு நாளைக்கு இரநூறுவா இரநூறு பர்சன்ட் வட்டி அது ஏன்னா ஒரு கஸ்டமர் வந்து ஒரு நாள் டிலே அப்படின்னா நூறுரூவா அது ஆட்டோமேட்டிக்காக ரைஸ் ஆகுது இல்லையா நீங்கள் அதே மாதிரி அவனோட ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணும்ல நீங்கள் சொல்கிற டைம் சால்வ் பண்ணுங்க எனக்கு அர்ஜென்ட்டுங்கிறது விட்டுருங்க கஸ்டமர் அர்ஜென்ட்டுங்கிறதே நீங்கள் காதலையே வாங்க வேண்டாம் உங்களுக்கு ஒரு டைம் இருக்குல்ல நீங்கள் ஒரு டைம் சொல்கிறீங்களே இப்போ நான் சொன்னோன்னே டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் சொல்கிறீங்க அந்த டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் பண்ணுங்கள் இல்லை அந்த டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் இல்லை அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் டைம் எடுத்துக்கோங்க நாலு நாளும் ஒரே வார்த்தையே திருப்பி திருப்பி டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ்னா அப்போ கேட்குறவங்க கஸ்டமர் வந்து என்ன அப்படியே வாயை மூடிட்டு போக முடியுமா இப்போ நான் ஒர்க் பண்ணுற இடத்துக்கு நான் ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணணும் இல்லைங்க நீங்கள் ரெஸ்பான்ஸ் வந்து இந்த ஒரே வார்த்தையை திருப்பி சொல்கிறீங்க அது உங்களுக்கு நீங்கள் பண்ணுற ரெஸ்பான்ஸ் ஓகேவா இப்போ நான் என்னோடய ஒர்க்குக்கு நான் என்ன ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணுறது நான் டுவெண்ட்டி நைன்த் வந்து நான் இந்த யூடியூப் இதுக்கு வந்து நான் ஒரு ரிப்ளை பண்ணணும் வீடியோ வந்து ரெக்கார்டர் பண்ணி ரிப்ளை பண்ண வேண்டியது நான் இன்றைக்கி வந்து ஒன்று ஆகி போச்சு எனக்கு பர்சனலாக எனக்கு ஒர்க் வயசு வந்து எவ்வளோ லாஸ் தெரியுமா லாஸ் என்னோடய சன் வந்து கிட்டத்தட்ட வீட்டில் ஹோம் ஒர்க் இப்போ இது ஹோமில் தான் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கான் அவனுக்கு ரெண்டு நாள் ஃபுல்லாக ஒர்க் பண்ண முடியல என்ன பிரச்சனைன்னு சொல்ல மாட்டேன்றீங்க இல்லை எதனால் இந்த பர்டிகுலர் நம்பரை நீங்கள் இது பண்ணி வைக்கிறதுக்கான ரீசன் என்ன சொல்லுங்கள் யாராவது உங்கள் இன்ஜினியர்ஸ் ஏதாவது இது பண்ணியிருக்காங்களா ஒரு வேலை இந்த நம்பருக்கு ஒர்க் பண்ணக்கூடாதுன்னு ஏதாவது பண்ணியிருக்கீங்களா எனக்கு தெரியல அதனால் கேட்குறேன் நான் எங்கள் பக்கத்து போர்ஷனுங்க ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்கிறேன் பாருங்கள் பக்கத்து போர்ஷனு அதே அன்றைக்கி தான் கம்ப்ளைண்ட்டு கிட்டத்தட்ட ஆஃப் டேலே சரியாகிடுச்சு அது எப்படி பக்கத்து போர்ஷனுக்கு மட்டும் வந்து பாக்ஸ் ஒரு ஒரு போர்ஷனுக்கு ஒரு பாக்ஸ் போடுவீங்களா நீங்கள் இதெல்லாம் வேறு யார்ட்டையாவது சொன்னால் நம்புவாங்க கேட்பாங்க ஒரு போர்ஷனுக்கு ஒரு பாக்ஸாக போடுவீங்க கேட்டால் எனக்கு பாக்ஸ் பிரச்சனை பாக்ஸ் மாற்றணும் அப்படின்றாரு இன்ஜினியரு பக்கத்து போர்ஷனுக்கு ஒரே நாள் ஆயிருக்கு நீங்கள் வேணால் அந்த நான் நம்பர் சொல்கிறேன் செக் பண்ணுங்கள் நீங்க ஹோல்டர்ல வச்சிட்டு என்ன கேட்டு சொல்லுங்க ப்ளீஸ் சார் இப்போ வந்து சூப்பர்வைசர் அவேலபிள் இல்ல சார் கண்டிப்பா நான் உங்களுக்கு வந்து கால் பேக் அரேஞ்ச் பண்ணி தர சார் ஏ கால் பேக் நீங்க எல்லாம் பண்ண மாட்டீங்க நீங்க எஸ்கலேட் பண்றேன்றது தவிர வேற இது 24 hours நான் சொல்லிட்டா ஏர்டெல்லோட இது ரெண்டே ரெண்டு தான் நீங்க இந்த வணக்கம் சொல்றது அடுத்து எஸ்கலேட் பண்றேங்கிறது அடுத்து வந்து 24 hours வந்து சரியாகும்ன்றது தான் இதை தவிர யாருக்கிட்டையுமே எந்த இப்போ நானும் ஐநூறு வாட்டி கேட்டாலும் நானும் இதை தான் நீங்களும் அதே தான் சொல்ல போகிறீங்க ஒரே ஒரு வாரத்தை ஒரு கஸ்டமருக்கு ஒரு சின்ன ரெஸ்பான்ஸ் ஏன்னா நான் பத்து வருஷமாக நான் வந்து ஏர்டெல்லில் இருக்கேன் நாலு கனெக்ஷன் வச்சுருக்கேன் நான் ஓகேவா ஒரு கஸ்டமருக்கு ஒரு சின்ன ரெஸ்பான்ஸ் எவ்வளோ பெரிய கார்பரேட் நிறுவனம் கிடையாது எங்கள் ஏர்டெல் ஏதோ ஏனோ தானோ யாரோ ஒருத்தர் நடத்துறது கிடையாது ஒரு கார்பரேட் எவ்வளோ பெரிய கார்பரேட் இது இதில் ஒர்க் பண்ணுற ஸ்டாப் பண்ணுற ரெஸ்பான்ஸ் அது மூணே மூணு வார்த்தை தான் அவங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுப்பாங்களா அதை தாண்டி ஓனாக நீங்கள் வந்து ஒரு பிரச்சனையை வந்து சால்வ் பண்ண தெரியாதா இல்லை சால்வ் பண்ண மாட்டீங்களா
அதாவது ஒரு என்ஜினியர் நம்பர் அனுப்புறீங்க நான் அந்த நம்பர் எல்லாமே எனக்கு எல்லாமே ரெக்கார்ட் அட்வைஸாக இருக்கு எனக்கு நான் சும்மா வந்து பொழுதுபோக்காக பேசிட்டு இல்லை மார்னிங் டைம் ஓகேவா அவருக்கு அனுப்புறீங்க அவருக்கு அனுப்பிச்சா அவர் சொல்றாரு எங்களுக்கு எனக்கு இன்ஃபர்மேஷன் வரல சார் எனக்கு ஏர்டெல்ல இருந்து அப்படின்ட்டு நீங்க இன்ஃபார்ம் பண்ணாமல் ஒரு இன்ஜினியருக்கு அனுப்புறீங்க அவர் என்ன ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணுவாரு அப்போ என்ன மாதிரி நீங்க பண்ணிட்டு இருக்கீங்கன்னு எனக்கு தெரியல எனக்குறதுக்கு <laughs> 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 இல்லை என்னதான் இருந்தாலும் கஸ்டமர் இவ்வளவெல்லாம் நீங்கள் வந்து டார்ச்சேட் பண்ணக்கூடாதுங்க நான் லைனில் இது ஸ்பீக்கரில் தான் போட்டிருக்கேன் லைனில் அவர் வந்ததுக்கப்புறம் சொல்லுங்கள் ஹலோ ஹலோ ஹலோ
ஹலோ சார் லைன் எல்லாம் கால் பண்ண வெயிட் பண்ணுங்க சார் ஆ ஓகே ஹலோ 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 அப்படிங்க <laughs> 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 எனக்கு தயவு பண்ணி இந்த ரெண்டு வார்த்தை இல்லாமல் மூணாவது ஏதாவது ஒரு விஷயம் நீங்கள் தயவு பண்ணி ஏதாவது யோசிச்சு சொன்னீங்கன்னா கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கும் ப்ளீஸ் தப்பாக நினச்சிக்காதீங்க தயவு பண்ணி ஏன்னா நான் ஃபஸ்ட்டு டே வந்து நான் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிவிட்டு நான் வந்து டென்ஷனாக பேசலை ஓகேவா நான் ஃபோர்த் டே தான் நான் பேசுகிறேன் நீங்கள் கிட்டத்தட்ட அஞ்சு இன்ஜினியர் நம்பர் அனுப்பிச்சிங்க ஃபோர் ஃபோர் டேஸ் வந்து நீங்கள் ஃபோர்த் டே வந்து கம்ப்ளீட் ஆகுது என்ன பிரச்சனைன்னு நீங்கள் அதை அது மட்டுமாக சொல்லலாம் சால்வ் பண்ணல ஓகே என்ன பிரச்சனைன்னு ஏன் சொல்ல மாட்டேன்றீங்க இல்லை ஏன் சால்வ் பண்ணலன்னு ஏன் சொல்ல முடியல உங்களால் இல்லை இது ஏதாவது உங்களுக்கு டைம் பாஸிங்காக இருக்கா கஸ்டமர் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு டென்ஷனாக கற்றுறது அது அப்படியே ஒரு ஸ்பீக்கரில் போட்டு நாலு பேர் உட்காந்து கேட்குறது ஹலோ சொல்லுங்கள் மேடம் என்னங்க ஆ சொல்லுங்கள் எங்களுக்குங்களா <laughs> 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 என்ன விஷயம்னா ஒரே விஷயம் நான் வந்து இது இந்த கனெக்ஷன் வந்து நான் பொழுதுபோக்காக டைம் பாஸிங்காக கொடுக்கல ஓகேவா நான் வந்து மீடியாவில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன் சேனல் ஒரு மூணு நாலு சேனல் வந்து யூடியூப் சேனல் ரன் பண்ணிட்டு இருக்கேன் நான் வந்து கிட்டத்தட்ட ஐபிஎல் அன்னைக்கு ஃபைனல் அன்னைக்கு நான் வந்து கிட்டத்தட்ட அப்லோட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு அஞ்சாறு வீடியோஸ் கிட்டத்தட்ட இருபது இருபத்தி நாள் ஆனால் இதுக்காகவே எனக்கு நான் மேட்சே பார்க்க மாட்டேன் இதுக்காகவே நான் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் மேட்ச் பார்த்து நான் ஆர்டிகல் எல்லாம் பக்கா ரெடி பண்ணி ஸ்டில்ஸ் எல்லாம் கரெக்ட் பண்ணி ஃபுல்லாக ஒர்க் பண்ணிவிட்டு அன்னைக்கு ஃபைனல் ஒர்க் பண்ணி வந்து நான் ஏற்றுறோன்னு பார்த்தா கிட்டத்தட்ட இருபத்தஞ்சி முப்பது நாள் ஒர்க் என்னோடய ஒர்க் வந்து டோட்டல் வேஸ்ட் எனக்கு என்னோடய சன்னை வந்து அவன் வீட்டில் உட்காந்து ஒர்க் பண்ணுறான் மூணு நாள் அவன் ஒர்க் பண்ண முடியல நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி இதே மாதிரி ஒரு பதிவில் வந்து நாங்கள் எங்கேயாவது சொல்ல முடியுமா யாருமே நம்ப மாட்டேன்றாங்க ஏற்றல் வந்து இஷ்யூ நாலு நாள் ஆச்சு சரி ஆகலை அப்படின்னா முதல்ல யாருமே நம்ப தயாராகவே இல்லை நான் இவ்வளவுக்கும் வந்து நான் இந்த நான் உங்கள்கிட்ட இங்கே பேசின ரெக்கார்ட் அட்வைஸ் மட்டும் அனுப்பிச்சிட்டேன் அது வரை கூட அனுப்பிச்சிருக்கேன் எப்போ நிஜமாகவே ஏற்றல் இஷ்யூ தாங்க அதனால தான் நான் இதை பண்ணலை தயவு பண்ணி நம்புங்க அப்படின்னு அனுப்பினா கூட நம்ப மாட்டேன்றாங்க இப்போ இது நீங்கள் சொல்லுங்கள் இப்போ நீங்கள் ஃபார்வேர்ட் பண்ணுவேன் அப்படிங்கிறத தவிர நீங்கள் வேறு எதுவுமே சொல்ல முடியாது இல்
இல்லை நாங்கள் என்ன செய்யணும்னு சொல்லுங்கள் அதாவது நாங்கள் இந்த எங்கள் கேள்வி நாங்கள் கேட்டுக்கிட்டு நீங்கள் யாருன்னே தெரியாமல் உங்கள்கிட்ட நான் டென்ஷன் ஆகிக்கிட்டு எனக்கு இது வேணுமா சொல்லுங்கள் அப்போ ஒரு கஸ்டமராக நான் ஏன் உங்களுக்கு நான் டென்ஷன் ஆகணும் அஞ்சு நாள் நான் சஃபர் ஆகிட்டு இருக்கேன் அஞ்சு நாள் சஃபர் ஆகிட்டு இருக்கேன் என்னோட ஒர்க்கு போச்சு எனக்கு வேறு ஒன்றும் வேறு எந்த டென்ஷனும் கிடையாது என்னோட ஒர்க்கு போச்சு இதே வந்து நீங்கள் உங்களோட ஒர்க்கு டிஸ்டர்ப் ஆச்சுன்னா நீங்கள் என்ன ஃபீல் பண்ணுவீங்க நீங்கள் சூப்பர்வைசராக இருங்க இல்லை வேறு யாராவது ஒரு போஸ்ட்டில் இருங்க நீங்கள் யாரோ ஒருத்தர் பண்ணுற ப்ராப்ளத்தால் உங்களோட ஒர்க்கு வந்து டோட்டல் சஃபர் ஆகி அது ப்ராப்ளம் ஆச்சு இஷ்யூ ஆச்சுன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க நீங்கள் அப்படியே சைலண்டாக ஒருத்தர் கால் பண்ணிவிட்டு அப்படியான் உட்கார முடியுமா உங்களால் ஹலோ இது எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கு முன்னாடியெல்லாம் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் நீங்க சொன்னீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ்க்கு முன்னாடியே சரியாயிடும் அப்புறம் நீங்க ஒரு சூப்பர்வைசர் நம்பர் அனுப்புவீங்க இங்க இன்ஜினியர் நம்பர் அவர் கரெக்டா அந்த டைம் கால் பண்ணுவார் இல்லை நாங்க கால் பண்ண எடுப்பாரு கொஞ்சம் மின்ன பண்ண ஆகும் அது ஒன்றும் இஷ்யூவே கிடையாது ஏன்னா நமக்கு தெரியும் எந்த ஒரு இஷ்யூமே சால்வ் பண்றது கரெக்ட் டைம்ல எல்லாம் பண்ண முடியாது ஏன்னா நான் மீடியால இருந்துகிட்டு அது கூட புரியாத ஆள் கிடையாது எனக்கு என்னன்னா நீங்க சொல்ற டைமே திருப்பி திருப்பி அந்த ஒரே விஷயத்தை சொல்லும் போதுதான் ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு அதாவது இன்னும் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ்ல சரியாகும் நாங்க எஸ்கலேட் பண்ணியிருக்கோம் இந்த ரெண்டு வார்த்தையை தவிர நீங்க எதுவுமே பேச மாட்டேன்றீங்க இப்ப நான் எந்த நம்பிக்கையில நான் உட்காரது சொல்லுங்க ஆகும் ஏன்னா நீங்கள் சொல்கிறீங்க இல்லையா நாங்கள் அந்த டீமுக்கு அனுப்போம் அந்த டீமில் இருந்து யாருமே பே நாலு நாளாக பேசலை நீங்கள் இப்போ நீங்கள் நான் அந்த ஐயர் டீமுக்கு அனுப்பிச்சிட்டேன் அவங்க பேசுவாங்கன்னு நீ சொல்கிறத வச்சு நான் எப்படி நான் நம்பி வந்து நான் கட் பண்ணுறது போனேன் சொல்லுங்கள் நீங்களே சொல்லுங்கள் என் சைடு விட்டுருங்க நீங்கள் உங்கள் சைடு உள்ள விஷயத்தை சொல்லுங்கள் நீங்கள் இப்போ நான் ஃபஸ்ட்டு டே பேசினேன் நீங்கள் எஸ்கலேட் பண்ணீங்க சூப்பர்வைசர் ஓகே அந்த டீம்லேருந்து ஒன்று ஒரு ஆஃப் டே கூட டைம் எடுத்துக்கிட்டோம் ஒரு த்ரீ ஃபோர் ஹவர்ஸ் டைம் எடுத்துக்கிட்டோம் அவங்க பேசி இந்த மாதிரி இஷ்யூவாக இருக்குங்க உங்களுக்கு இன்றைக்கி சால்வ் ஆகும் இல்லை நாளைக்கு சால்வ் ஆகும் இல்லை இந்த இன்ஜினியர் அனுப்புறான் ஒரு இன்ஜினியர் நம்பர் அந்த மாதிரி அனுப்ப வேண்டியதானே இல்லை அப்போ அதையும் ப்ராப்பராக பண்ணக்கூடாதுன்ற மாதிரி ஏதாவது உங்களுக்கு ரூல்ஸ் இருக்கா ஹலோ ஐயோ மேடம் நீங்கள் சொல்லுங்கள் நான் என் சைடு உள்ளே விட்டுருவேன் என்னோட இதையை நான் சொல்லிட்டேன் என்னோடய சஃபரை நான் சொல்லிட்டேன் நீங்கள் உங்கள் சைடு உள்ளதை சொல்லுங்கள் நீங்கள் ஏன் அதை சொல்ல மாட்டேன்றீங்க அவங்க ஏன் சொல்ல மாட்டேன்றாங்க இல்லை நீங்கள் அதை சொல்லுங்கள் அவங்கள்ட்ட சொல்லுங்கள் ரிக்வஸ்ட் பண்ணி அதை சொல்லுங்கள் அதாவது இப்போ உங்களுக்கு தரும சங்கடம் அதை விட எனக்கு என்னோடய கேரக்டர் ஸ்பாயில் ஆகுது நான் யார்கிட்டையும் நான் அந்த மாதிரிலாம் டென்ஷன் ஆகி நான் பேசவே மாட்டேன் நான் அது பேசுகிறதே எனக்கு இப்போ ரொம்ப இதாக நினைப்பேன் நான் ரொம்ப கேவலமாக நினைப்பேன் நான் நீங்கள் யாருன்னே தெரியாது உங்கள்ட்ட ஏன் நான் இவ்வளோ டென்ஷன் ஆகி பேசுன நான் எனக்கு ஒர்க்கு சஃபர் நாலு நாள் எனக்கு ஒர்க்கு சஃபர் ஆகிடுச்சு ஏதாவது ஒரு ரீசன் இல்லை அன்றைக்கி கூட ஃபஸ்ட் டே சொல்லும்போது கூட உங்கள் சூப்பர்வைசர் யாரும் மறுநாள் கூட ஃபோன் பண்ணி இல்லை சார் அங்கே ஏரியாவில் ஏதோ ஒரு மேஜர் இஷ்யூ இருக்குது ஏதோ ஒன்று சொல்லுங்கள் மேஜர் இஷ்யூ இருக்குது ஒரு த்ரீ டேஸ் ஆகும் டூ டேஸ் ஆகும் ஒன்று சால்வ் பண்ணணும் அந்த டைமுக்குள்ளே இல்லை அந்த டைமில் ஆகாதுன்னு சொல்லணும் இது ரெண்டு கூட சொல்ல முடியலன்னா அப்புறம் எப்படிங்க ஒரு இவ்வளோ பெரிய கார்பரேட் ஒரு கம்பெனி வந்து எப்படிங்க ஒரு கஸ்டமர் நம்புவான் எப்படி எப்படி ஒரு கஸ்டமர் சொல்கிறத கேட்கணும்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க நான் என்னென்னா நீங்கள் சொன்ன டைமுக்குள்ளே சால்வ் பண்ணணும்னு கூட சொல்லல ஏன் என்ன ப்ராப்ளம்னு கேட்குறேன் அதையும் சொல்ல மாட்டேன்றீங்க சரி எப்போ தான் சால்வ் ஆகும் நீங்கள் சொன்ன டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸுங்கிறது நாலு நாள் போயிடுச்சு நாலு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் தாண்டிடுச்சு அப்போவும் சால்வ் ஆகலை இப்போவும் நான் கேட்குறேன் என்ன பிரச்சனைனா நீங்கள் அன்றைக்கி ஃபஸ்ட் டே சொன்ன அதே தான் திருப்பி டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸில் சால்வ் ஆகிடும் டீமுக்கு வந்து எஸ்கலேட் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்றீங்க இது எப்படின்னு தான் எனக்கு புரியல இது நான் நான் எப்படி எடுத்துக்கிட்டு நான் ஃபோனை கட் பண்ணணும் இல்லை நான் எப்படி எடுத்துக்கிட்டு நான் வெயிட் பண்ணணும்னு எனக்கு தெரியல சொல்லுங்கள் நீங்கள் சொல்லுங்கள் இல்லைன்னா ஒன்றுமே இல்லை நீங்கள் லைனில் இருந்துட்டு எங்கள் எவ்வளவோ டெக்னிக்கல் எவ்வளவோ ஆப்ஷன்ஸ் வந்துருச்சுங்க ஒரு லைனில் ஒரு ஹோல்டரில் வச்சுட்டு இந்த மாதிரி ஒரு மேஜர் இஷ்யூவாக இருக்குது ஒரு பர்சன் இந்த மாதிரி சஃபர் ஆகிறாரு நம்ம கஸ்டமர் தான் நீங்கள் மற்றதெல்லாம் விட்டுருங்க ஒரு ஒரு கஸ்டமர் சஃபர் ஆகிறாரு அவர் ஒர்க்கு ஸ்பாயில் ஆகிடுச்சு இதே மாதிரி நான் கேட்குறேன் ஒரு கஸ்டமரால் உங்களோட ஒர்க்கோ உங்களோட இதோ சஃபர் ஆச்சுன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க சொல்லுங்கள் அப்போ ஒரு நாள் டிலேக்கு வந்து நூறுரூவா போடுறீங்க மீட்ரு வெட்டிங்க அது மீட்ரு வெட்டினா இங்கே ரங்கனா சீட்டில் வட்டி கொடுப்பாங்க அங்கே கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐநூறுரூவாய்க்கு பத்து வட்டி
இப்போ நீங்க அந்த ஒரே பதிலே சொல்லிட்டு இருந்தீங்கன்னா ஏன் நான் எப்படி என்னோட பொசிஷன் எப்படி சால்வ் ஆகிறதுன்றதான் எனக்கு புரியல நீங்க உங்க பொசிஷன் ஓகே நீங்க சொன்ன விஷயத்தையும் சொல்றீங்க திருவி திருவி ரிப்பீட் பண்றீங்க ஓகே இப்ப நான் அடுத்த கட்டத்துக்கு நான் என்ன செய்யறது நான் அதையே கேட்டு நான் உட்கார முடியுமா ஏன்னா எனக்கு இது வேலை நான் என் வேலை செய்யணும் நான் நாலு நாள் போச்சு எனக்கு இந்த நாலு நாள் நான் எவ்வளவு லாஸ்ட்ன்றது இப்போ நான் சொன்னாலும் அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப பெரிய விஷயமா இருக்கும் எனக்கு மட்டும்தான் தெரியும் ஒரு யூடியூப் சேனல் நடத்துறவேன் ஒரு கரெக்டான டைமுக்குள்ள சில வீடியோஸ் அப்லோட் ஆகலை அப்படின்னா எவ்வளவு பெரிய லாஸ் அப்படிங்கிறது தெரியாது நாங்கள் சில ஆர்டிகளுக்காக ஒரு வருஷம் வெயிட் பண்ணணும் இந்த ஐபிஎல்லாம் திருப்பி ஒரு விஷயம் அடுத்த ஐபிஎல் அது இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் வந்து நம்ம பேசுகிற அளவுக்குலாம் ஒரு டாபிக் கிடைக்குமானாலும் நம்ம சொல்லவே முடியாது நான் அவ்வளோ ஒர்க் பண்ணேன் நான் எனக்கு ஃபுல் அந்த ஒரு கிட்டத்தட்ட ரெண்டு மாதம் நான் ஐபிஎல் பார்த்தது ஒரு பதினஞ்சு நாளில் நான் ஆர்டிகல் ரெடி பண்ணிட்டு இருக்கேன் எல்லாமே எனக்கு வேஸ்ட்டாக போச்சு ஒன்னே ஒண்ணு அந்த டுவெண்ட்டி நைன் அன்னைக்கு கூட சார்பா நீங்க இல்லைன்னா கூட நான் எங்கேயாவது நான் இதை எடுத்துட்டு போயிட்டு கூட நேற்று கூட என்ன இன்னைக்கு சூப்பர்வைசர் இது பண்ணிடுவாங்கன்னு ஏரியாவில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன்னு சொன்னாங்க காலையில் பதினோரு மணிக்கு நான் வெளியில போறது கூட நான் எடுத்துட்டு நான் லேப்டாப் எடுத்துட்டு போய் வெளியில போய் அப்லோட் பண்றது கூட நிறுத்திட்டு சரி இங்கே தான் ஒர்க் பண்றாங்களே ஹாஃப் அன் அவர் ஒன் ஹவர்ல ஆயிடும்னு சொல்றாங்களேனு சொல்லிட்டு ஏன்னா அவங்க வந்து மேலே செக் பண்ணணும்னு சொல்லி நான் ஃபுல்லாக நான் வீட்டில் வெயிட் பண்றேன் கீழே போய் பார்த்தேன் அதிகபட்சம் த்ரீ ஓ கிளாக் சார் டூ ஓ கிளாக் சார் ஃபோர் ஓ கிளாக் நாங்க அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஆளே காணும் அப்படியே ஃபோன் ஆஃப் பண்ணிட்டு போயிட்டாங்க இதெல்லாம் நீங்க கஸ்டமர் கொடுக்க ரெஸ்பான்ஸ் அதெல்லாம் இல்லைங்க இது ஓகே நீங்கள் கார்பரேட் ஆஃபீஸ் வேறு வழி இல்லை நாங்கள் ஏற்றலில் மெயின்டைன் பண்ணுமா இல்லையாங்கிறது நம்ம டிசைட் பண்ணும் அது வேறு விஷயம் ஆனால் எந்த ஃபீல்டுலேயுமே இந்த மாதிரிலாம் பண்ணவே கூடாது பண்ணவும் மாட்டாங்க ரொம்ப தர்ம சங்கடாது அதாவது யாரோ ஒரு அப்பாவி கஸ்டமர் ஒரு கஸ்டமர் வந்து நமக்கு அவன் அமௌண்ட் பே பண்ணுறான் அவனுக்கு தேவையானது சர்வீஸ் பண்ணுறது நம்ம டூட்டிங்கிறதே உங்கள் மைண்டில் இல்லையே அவள் இவ்வளவு நேரம் நீங்கள் முதல்ல பேச வைக்கிறதே முதல்ல தர்ம சங்கடாது ஹலோ ஆ சொல்லுங்க மேடம் எனக்கு ஒரு டவுட் ஆக்சுவலாக நீங்கள் இன்ஃபார்ம் பண்ணுறீங்க இல்லையா நீங்கள் சூப்பரைசராக இன்ஃபார்ம் பண்ணுறீங்க எனக்கு தெரிஞ்சு நான் நாலு நாள் நாலு நாளும் நான் சூப்பரைசர் பேசிட்டேன் அவங்களும் ரெஸ்பான்ஸ் பண்ண மாட்டேன்றாங்களே இல்லை அவங்க கால் பண்ணி சொல்லணும் இல்லை அப்போ இந்த நீங்க இன்ஃபார்ம் பண்றீங்களா அப்படிங்கறது எனக்கு தெரியல ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டாவது இன்ஃபார்ம் பண்றதுக்கு அவங்க ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணாத மாதிரி ஆட்கள் வச்சிருக்கீங்களா நீங்க ஏதாவது அப்படிதான் பிக்ஸ் பண்ணிருக்காங்களா இல்ல அவங்களை வந்து யாருமே கேள்வி கேட்க முடியாதா அந்த மாதிரி ஒரு மறைவான இடத்துல உட்காந்துருக்காங்களா ஏன் மேடம் இப்ப நீங்க சொல்றீங்க எனக்கு ஓகே நீ நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் உங்களுக்கு கால் பண்றேன் அப்படின்னா ஓகே நான் வந்து ஃபோர்த் டே நீங்க இதே தான் சொன்னீங்க அங்க இருந்து காலே வரல அப்போ நீங்கள் இப்போவும் நீங்கள் பண்ணுவீங்க அவங்கலேருந்து ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணுவாங்கன்னு நான் எப்படி நம்புறது நீங்கள் பண்ணிடுவீங்கன்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்க ஓகே அவங்க ரெஸ்பான்ஸே பண்ணுறது இல்லையே அப்போ என்னென்னா நானும் இப்படியே நானே பேசிகிட்டு இருக்க வேண்டியதான் நீங்களும் அதே மாதிரி இந்த ரெக்கார்ட் அட்வைஸ் மாதிரி சொல்லிகிட்டே இருப்பீங்களா ஹலோ சரிங்க மேடம் சொல்லுங்க அவ்வளோதான் நான் வேறு இதுக்கு மேலே நான் என்ன சொல்கிறது நான் இது வரைக்கும் இவ்வளோ ஃபீல் பண்ணி சொல்லிட்டேன் என்னோடய ஒர்க்கே ஸ்பாயில் ஆகிடுச்சின்னு சொல்லிட்டேன் நான் நீங்கள் இவ்வளவு வந்து ஒரு ஒரு கஸ்டமரை வந்து இவ்வளவு எக்ஸ்ட்ரீமாக வந்து ஏர்டெல் ஸ்டாப் வந்து வெறுப்பேற்றுறீங்க அதையும் நான் இன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டேன் இதுக்கு மேலே நீங்கள் உங்கள் விருப்பம் தான் வேறு நான் என்ன செய்ய முடியும் சொல்லுங்கள் அப்போ நேரில் ஆஃபீஸ் இருந்ததுன்னா நேரில் வந்து என் பொயிஷனை சொல்லலாம் நான் பண்ண மாட்டேன் இப்படி தான் நான் இருப்பேன் அப்படின்ற மாதிரி நீங்கள் இருக்கும்போது நான் என்ன செய்யறது இவ்வளவு என்ன சொல்கிறது இவ்வளவு ஹார்ஸாக இவ்வளவு ரெஸ்பான்சிபிள் இல்லாமல் இருக்கும்போது நாங்கள் என்ன செய்யறது கஸ்டமர் கத்துறதை தவிர அவன் எனர்ஜியை வேஸ்ட் பண்ணுறதை தவிர அவன் கேரக்டர் ஸ்பாயில் பண்ணுறதை தவிர அவர் எதுவுமே இல்லை வேறு இதுதான் நாங்கள் செய்ய முடியும் வேறு என்ன செய்யறது சொல்லுங்கள் சரி ஓகேங்க நான் திருப்பி நான் இன்னொரு ஹாஃப் அன் அவர் ஒன் அவர் பார்ப்பேன் தயவு பண்ணி அவங்களுக்கு கால் பண்ண சொல்லுங்கள் இல்லைன்னா நான் திருப்பி என்னப்பா ஹலோ இப்போ நீங்கள் வந்து வேறு லைனில் கூட இது பண்ண முடியாதா அது எப்படிங்க ஆப்ஷன் இல்லாமல் இருக்கும் நான் ஆல்ரெடி பேசியிருக்கேன் இல்லை மேடம் இப்போ என்னென்னா நீங்கள் ஒரு மேஜர் இஷ்யூ நாலு நாளாக இது பண்ணிட்டு இருக்கேன் நான் நீங்கள் கால் ஆப்ஷன்ஸ் இல்லைன்றீங்க ஆல்ர
வெயிட் பண்ண சார் நான் வேணா அவங்கள என்னோட கடத்துக்கு கூப்பிட்டு வேணா நான் அவங்களை போய் சேர்க்கிறேன் நான் ட்ரை பண்றேன் சார் சார் நான் ட்ரை பண்ணுங்க நான் ஒரு லைன்ல இருக்கேன் انا ப்ராப்ளம் ஓகே சார் லைன்ல வெயிட் பண்ணுங்க நான் உங்களுக்கு கொடுக்கறேன் சார் ஆ ஓகே அவங்க உங்களை அசிஸ்ட் பண்ணுவாங்க சரிங்களா ஆ ஓகே ஹலோ இப்போ கம்ப்ளைண்ட் ஏதாவது சூப்பர்வைசர் அவங்கெல்லாம் சொன்னாங்களா இல்லை திருப்பி நான் ஆரம்பத்துலேருந்து சொல்லணுமா சார் என்ன பிரச்சனை சார் ஆக்சுவலி எங்கள் ப்ரீவியஸ் சூப்பர்வைசர் இன்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க நீங்கள் இன்டர்நெட் இஷ்யூக்காக கம்ப்ளைண்ட் ரைஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஆல்ரெடி எஸ்கலேஷனும் ஆயிருக்குது எஸ்கலேஷன் டீம்லேருந்து உங்களுக்கு கால் எதுவும் வரலன்னு இல்லை நாலு நாள் ஆச்சுங்க நீங்கள் இது மட்டும் ஃபஸ்ட்டு நான் சொல்லு பிரச்சனையை வந்து நான் ரொம்ப ஷார்ட்டாக மூணே லைனில் சொல்கிறேன் எனக்கு வந்து ஆக்சுவலாக டுவெண்ட்டி நைன்த் வந்து இஷ்யூ ஆச்சு ஓகேவா ஓகே சார் டுவெண்ட்டி எயித்து டுவெண்ட்டி எயித் டுவெண்ட்டி நைன் தேர்ட்டி தேர்ட்டி ஒன்னியோட ஃபோர்த் டே ஆகுது ஓகேவா நீங்கள் எல்லாருமே இவங்க சூப்பர்வைசரே எல்லாரும் சொல்கிற ஒரே வார்த்தை என்ன அப்படின்னா நான் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸில் சரியாயிடும் எஸ்கலேட் பண்ணியிருக்கேன் அப்படிங்கிறத தவிர எந்த இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டுமே இல்லை நீங்கள் கொடுக்குற இன்ஜினியர்ஸ் நம்பர் கிட்டத்தட்ட நான் உங்களுக்கு மெசேஜ் யாருக்காவது ஃபார்வேர்ட் பண்ணால் ஃபார்வேர்ட் பண்ணுறேன் ஆறு இன்ஜினியர்ஸ் நம்பர் கொடுத்துருக்கீங்க ஓகேவா ஆறு பேருமே எனக்கு காண்டாக்ட் பண்ணலை நாங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணாலும் யாருமே எடுக்கலை ஆட்டோமேட்டிக்காகவே என்னென்னா திருப்பி வேறு ஒரு நம்பர் நான் ஃபோன் பண்ணால் இதே தான் அந்த எஸ்கலேட் பண்ணியிருக்கோம் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் அதாவது என்ன இஷ்யூ என்ன அதாவது நம்ம பக்கத்து போர்ஷன் ஓகேவா நீங்கள் பத்து பக்கத்து போர்ஷனுக்கு இதே சேம் இஷ்யூ ஆச்சு அன்றைக்கி மறுநாளே சரியாயிடுச்சு அன்றைக்கி மறுநாளே சரியாயிடுச்சு பக்கத்து போர்ஷன் தான் நான் வேணால் அந்த நம்பர் வாங்கி கூட உங்களுக்கு அனுப்புகிறேன் ஆனால் அங்கே வந்து நேற்று வந்து எங்கள் உங்கள் ஏரியா இன்ஜினியர் என்ன சொன்னார்னா பாக்ஸ் ஏதோ இஷ்யூ அப்படின்றா எனக்கு நான் தெரியாமல் கேட்குறேன் ஒரு ஒரு வீட்டுக்கு ரெண்டு பாக்ஸ் வைப்பீங்களா என்ன நான் ஒரு மீடியா பர்சனாக நான் இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக கேட்குறேன் இதை நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் அப்படின்னா நான் உங்கள்கிட்ட தேவையில்லாமல் நான் டென்ஷன் ஆக வேண்டிய அவசியம் இருக்காது எனக்கு புரியும் ப்ராக்டிக்கல் புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக நான் கேட்குறேன் ஒரு அஞ்சு நாள் நாலு நாள் டிலே ஆகிறதுக்கான ரீசன் என்ன நீங்கள் அதை தயவுன்னு சொல்லுங்கள் ஏன் உங்கள் டீமில் வந்து முன்னாடியெல்லாம் இப்போ கால் பண்ணால் கரெக்டாக டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸே ஆகாது டுவெண்ட்டி ஹவர்ஸில் சரியாகும் இல்லை அப்படின்னா யாராவது ஒருத்தங்க வந்து அங்கேருந்து நீங்கள் ஏர்டெல்லேருந்து கால் பண்ணுவாங்க ஒன்று இன்ஜினியர் கால் பண்ணுவாங்க இல்லை ஏர்டெல்லேருந்து கால் பண்ணுவாங்க இப்போ என்னென்ன ரெண்டுமே கிடையாது ஏன் இந்த இஷ்யூன்னு தெரியல ஒரு கஸ்டமர் அவங்க பாட்டு பேசிட்டு அவங்க பாட்டு கத்திட்டு இருக்கட்டும் நம்ம பாட்டுக்கு உட்காந்து இருப்போன்றதா என்ன சார் அது இவ்வளோ பெரிய கார்பரேட் கன்சனு எனக்கு ஒன்றுமே இல்லை எனக்கு என்ன இஷ்யூனா நான் இந்த ஏற்கனவே எல்லார்ட்டையுமே சொன்ன ரெக்கார்ட் அட்வைஸ் மாதிரி தான் நான் உங்கள்ட்டையும் சொல்கிறேன் நான் இந்த ஐபிஎல் வந்து ஃபைனல் வந்து நான் அப்லோட் பண்ணுறதுக்காக நான் சேனல் ரெண்டு மூணு சேனல் ரன் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் ஃபைனல் இது வந்து நான் அப்லோட் பண்ணுறதுக்காக நான் கிட்டத்தட்ட கிரிக்கெட்டே பார்க்காத ஆள் ரெண்டு மாதமாக ஃபுல்லாக மேட்ச் ஃபுல்லாக பார்த்துட்டு பத்து நாள் ஃபுல்லாக ஆர்டிக்கல்லேருந்து ஸ்டில்ஸ்லேருந்து எல்லாம் கலெக்ட் பண்ணி கம்ப்ளீட் ஒரு டீமை வச்சு ஒர்க் பண்ணிவிட்டு நான் அன்றைக்கி வந்து ஃபைனல் அன்றைக்கி நான் அப்லோட் பண்ணுறது அப்போ தான் அன்னையிலேருந்து கட்டு எனக்கு கரெக்டான ரீசன் நீங்கள் சொல்லியிருந்தீங்கன்னா கூட இல்லைங்க கன்ஃபார்மாக ஒரு ரெண்டு இதில் என்ன இருக்குது அதான் சார் நல்லா யோசிக்காங்க நீங்கள் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் எஸ்கலேட் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் நாலு நாளாக கண்டினியூ பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப சிம்பிளான லாஜிக்கு நீங்கள் கரெக்டாக ஓகே அந்த டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் டைம் எடுத்துக்கிட்டு என்ன இஷ்யூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு இமீடியட்டாக ஒன்று அனுப்பலாமா இல்லை இப்போ பாசிபிள் இல்லை ஏன்னா அந்த டைம் கொஞ்சம் எங்களுக்கு டென்ஷனாக இருக்கும் இல்லைன்னா கொஞ்சம் இதாக இருக்கும் ஒரு ஆல்டர்னேட்டிவாக பார்ப்போம் இல்லை நாங்கள் அந்த ஆல்டர்னேட்டிவ் கூட பார்க்க விடாம பண்ணிட்டீங்களா சார் நாலு நாள் கண்டிப்பா சார் நீங்க பேசுறதுல வந்து கன்சர்ன் லாஜிக் இருக்கு ஓகே நான் அதுக்காக உங்ககிட்ட நான் அப்பலாஜஸ் கேட்டுக்கிறேன் ஓகேவா நான் செக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ உங்களுக்கு வந்து மேஜர் இஷ்யூ எதுவும் இல்ல சார் இன்டர்நெட் இது ஓகேவா ஒயர் இல்ல எதுனா டிஃபால்ட் இருக்கலாம் ஓகே ஆல்ரெடி இந்த இஷ்யூ வந்துட்டு எங்க எஸ்கலேஷன் டீம்க்கு எஸ்கலேட் ஆயிருக்குது பட் ஆனா எஸ்கலேஷன் டீம்ல இருந்து உங்களுக்கு கால் வரல ஓகேவா இது வந்துட்டு ஒரு ஃபோர் ஹவர்ஸ் கொடுங்க நானே வந்துட்டு இந்த கேஸை வந்துட்டு நான் ஃபாலோ பண்றேன் நீங்க கஸ்டமர் கேர் கால் பண்ற அவசியம் இருக்காது ஓகே ஒரு ஃபோர் ஹவர்ஸ்ல நான் எங்க எஸ்கலேஷன் டீமுக்கு காண்டாக்ட் பண்ணிட்டு இன்னாத்துக்காக உங்களுக்கு இது
எனக்கு <laughs> 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 வரவே இல்ல நாங்கள் கால் பண்ணால் இல்லைங்க நாங்கள் அங்கேருந்து வந்துட்டோம் அப்புறம் பார்க்கலான்ற மாதிரி சொல்லிட்டாங்க வெளிப்படுத்தக்கூடாது <laughs> புரிஞ்சுக்கிற அளவுக்கு நாலேஜ் இருக்கு கண்டிப்பா கண்டிப்பா ஓகேவா ஓகே थैंक यू थैंक यू ஏட்டல அலிட்டருக்கு நன்றி கூட ஃபீட்பேக் கொடுங்க